الله الرحمن الرحيم بهذا الفيديو بدنا نحكي عن diseases of the posterior pituitary gland in the in class lecture we discussed how the pituitary gland is composed of an anterior and a posterior lobe and we said that the posterior lobe is neuronal in origin unlike the anterior lobe which is composed of epithelial cells شوفوا هون كيف السيلز هذول نيوكلياي مدورين راوندد نيوكلياي في حواليهم سايتوبلازم هون ايزونوفيليك ان اذر جلاندز ات كان بي بيزوفيليك سم جلاندز ات ويل بي كروموفوبيك ما فيش كلر مبين زي ما اتفقنا بالمحاضره so we have rounded nuclei surrounded by cytoplasm and they are forming glands so this is epithelial tissue بينما ال posterior pituitary مختلفة تماما شوفوا nuclei هاي الدوتس هي nuclei هذول elongated مطاولين وفي حواليهم fibrillary material هو فعليا ال axons والدندرايتس تبعت ال neuronal cells بتعمل هذا ال material اللي in between الزهري هذا fibrillary material between these elongated neuronal cells so the posterior pituitary is a neuronal in origin actually it doesn't secrete hormones it stores the hormones which are secreted from the hypothalamus these are the antidiuretic hormone and the oxytocin احنا ما رح نحكي عن الاكسيتوسن لانه اذا الاكسيتوسن زاد او الاكسيتوسن نقص مش رح يعمل لنا clinically obvious uh, diseases لانه the main functions of oxytocin are contraction of the breast during lactation contraction of uterine muscle during delivery uh, so if, if there is an increase or decrease you you will not have an obvious clinical syndrome in the patients so let's discuss mainly the antidiuretic hormone diseases affecting the antidiuretic hormone in the antidiuretic hormone that or the antidiuretic hormone نقص. so we have deficiency or inappropriate secretion of antidiuretic hormone. These are the two diseases related to antidiuretic hormone. طب إيش the normal function of the antidiuretic hormone عشان نفهم ال diseases تاعونه. Normally antidiuretic hormone بيطلع من hypothalamus stored in posterior pituitary. When it is released it moves through the blood to reach the kidney. هذا تعريف الهرمونال effect. إنه it it acts on an organ distant from the source where it was secreted بيمشي بالبلد بيوصل الكدني شو بيعمل بالكدني هذا antidiuretic hormone وصل للكدني بالكدني mainly with distal uh, tubules of the kidney it causes reabsorption of water بيرجع الووتر للبلد فبالتالي كمية اليورين بتكون أقل من هون اجت كلمة anti diuretic. So the effect of antidiuretic hormone is to decrease diuresis, to decrease urine output. How? Through reabsorption of water from the kidney to the circulation. Okay. خلينا هلا طب نفكر هذا normal function. طب إذا صار decrease in the antidiuretic hormone شو رح يصير عند المريض؟ ما فيش antidiuretic hormone ما فيش reabsorption of water فرح يطلع عندي كتير urine this is called polyuria the patients urinate حتى ممكن up to 20 liters per day huge amount of urine لأنه we are not reabsorbing water بالتالي المريض شو بصير فيه they feel thirsty هم they are losing water losing water they will feel thirsty they will drink more بصير عندهم بوليديبسيا إذا المرضى رح يصير عندهم بوليوريا أند بوليديبسيا هدول شغلتين بيشبهوا الديابيتس مليتس المرضى اللي عندهم سكري they urinate and a lot يعني and they need to drink a lot البيشنتس اللي عندهم decrease in antidiuretic hormone نفس الشيء عندهم بوليوريا وعندهم بري مرضى السكري they urinate a lot and they need to drink water A lot of water. عشان هيك شو نسمي هذا الديزيز اللي هو decreased in antidiuretic hormone اسمه diabetes insipidus. diabetes ليش؟ لأنها بتشبه diabetes mellitus. طيب كيف أميزه؟ لأنه حطينا كلمة insipidus. شو معنى insipidus؟ 
كلمة insipidus معناها tasteless وطبعا أكيد no one tasted the urine of these patients بس يعني this their urine بيختلف عن اليورين تبع الديابيتكس بأنه it has no sugar عشان هيك سمينا الديزيز diabetes insipidus عندهم polyuria polydipsia يورين كتير زي تعاون الديابيتس ميليتس بس الفرق إنه ديابيتس ميليتس there's excretion of glucose with the urine بينما هون uh, there is fresh water without the glucose it's also fresh water without the sodium فبالتالي الصوديوم in these patients لو أخذنا عملنا blood test وشفنا الصوديوم بنلاقي إنه في عندهم high sodium level لأنه they are losing fresh water كمية ال overall water in the body decreased ال water in the plasma decreased فبالتالي sodium concentration uh, per volume of, of water or per volume of plasma will be increased إذا عندهم الحديث أنا عرفنا polyuria polydipsia and they have high sodium level hypermetremia بالنسبة لليورين لو جينا نفحص اليورين تبعهم it is fresh water so it is diluted urine This is closer to the normal urine, more concentrated urine. Now this is the, the urine of a patient with diabetes insipidus. It is a fresh water, so it is diluted. It doesn't contain uh, solutes. It has a low specific gravity. mainly They are losing urine. بغض النظر عن ال عن 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 المي اللي بيشربها. They will be always dehydrated. If they can compensate by drinking water, one would be أحسن طبعا. إحنا المشكلة الأكبر تبين إذا المريض إلدرلي أو بدردن. So they cannot. They are not mobile. بقدر إيش ضلوا يشربوا مي. فممكن يصيروا dehydrated. And this can cause health problems. And it can be very dangerous if there is severe dehydration. إذا هذا بالنسبة لـ diabetes insipidus اللي هو decrease in the uh, secretion of antidiuretic hormone. طب إيش الـ causes of this diabetes insipidus؟ ليش بقل الـ antidiuretic hormone؟ ممكن يكون الـ cause disease in the hypothalamus, inflammation tumor, whatever, أو disease in the posterior pituitary. أو ممكن تكون المشكلة بالـ kidney. ممكن يكون الـ antidiuretic hormone normal. But the kidney cells are not responding to it. إذا متذكرين إحنا في أول محاضرة قلنا إنه ال ال diseases of the endocrine system إما إنها بتعمل mass effect أو بتكون related to the hormonal secretion بزيادة أو نقصان أو بتكون إنه target organ is not responding. Here we are talking about um, an example of how the target organ is not responding. إذا كان في عندي ال antidiuretic hormone normal. الكيدني نوت ريسبوندينج كانه مش موجود رح يصير في ديابيتس انسيبيدس عشان نميز الديابيتس انسيبيدس اللي كوزد بسبب بوستير بتويتري او هايبوثالامس بنسميه سنترال ديابيتس انسيبيدس اذا كانت المشكله بالريسبونس بالكيدني ذس از كولد نيفروجينيك ديابيتس انسيبيدس اوكي سو ذس از ذا فيرست ديزيز الديزيز الثاني اللي افكتنج الانتي ديورتيك هرمون هو عباره عن اذا زاد الانتي ديورتيك هرمون inappropriate secretion of the antidiuretic hormone هذا معطيني اسم عجيب كثير انا والله ما بحبه بس اسمه S I A D H syndrome of inappropriate antidiuretic hormone يعني there is increased secretion of antidiuretic hormone فشو بنتوقع السيمبتومز عكس هناك السيمبتومز هون الانتيدايوريتيك هرمون كثير جدا فبالتالي في انتيدايوريسز في decreased urine output Decreased urine output معناها الواتر inside the body increases فالمريض بيصير عنده إديمة It becomes dangerous if it affects the brain وعملت brain إديمة لأنه هاي البرين إديمة رح تعمل لي increased intracranial pressure بالنسبة للبلد الصوديوم شو متوقع يكون بما أنه عندي water كتير والصوديوم normal فبالتالي the concentration of sodium decreases عندهم hyponatremia إيش uh, الكوزز of increased secretion من وين بيجي هالانتيدايوتيك هرمون الزايد؟ إما من الهايبوثالامس والبتويتري نفسهم طبعاً من الهايبوثالامس increased secretion أو increased release from the posterior pituitary أو ممكن يكون المشكلة إنه في عندي um, ectopic secretion of the antidiuretic hormone إذا متذكرين محاضرات الفصل الماضي بالنيوبلازيا أو الفصل الأول بالنيوبلازيا لما قلنا عن 
الباراليوبلاستيك سيندرومز كلمة باراليوبلاستيك سيندروم معناه إنه the patient has symptoms طبعا patient with malignancy has symptoms which cannot be explained by the primary tumor site cannot be explained by the metastatic sites and cannot be explained by endogenous hormones or factors related to the tissue of origin هذا إكزامبل إذا كان الأنتيديورتيك هرمون secreted from an abnormal site يعني مش من الهايبوثالامس مش من البوسيبيتوتري طالع من اللنج فور إكزامبل هذا مثال على paranioplastic syndrome uh, so these are the diseases affecting the posterior pituitary هلا في بنهاية السلايدات اللي أنا بعتلكم إياها MCQs بلي بليز روحوا اعملوا MCQ and thank you very much